ഗ്യാമിറ്റോജനസിൽ സ്പേമാറ്റോജനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു ഇനി ഇതിനകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നത് ഊജനസിസ് ആണ് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഊജനസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഓവം ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവത്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ആണ് ഊജനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവത്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗൊണാട്സ് ആയിട്ടുള്ള പെയേഡ് ഓവറീസിലാണ് ഓവറിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഓവത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്ന സെൽ ക്ലസ്റ്ററുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദോസ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫോളിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഓവറിക്കകത്ത് ഓവത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സെൽ ക്ലസ്റ്ററുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ഇനി നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച സ്പേമാറ്റോ ജനസിസുമായി ഊ ജനസിസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഈവന്റുകൾ ഊ ജനസിസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സ്പേമാറ്റോ ജനസിസ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൽസിൽ സ്പേമാറ്റോ ജനസിസിന്റെ ഈവന്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്യുബേർട്ടി മുതലാണ് പക്ഷേ ഫീമെയിൽസിൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് മുതലേ ഊ ജനസിസ് ആരംഭിക്കും അതായത് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ഓവറിയിലും മില്ലിയൻസ് ഓഫ് ഊഗോണിയെ ഫോം ചെയ്യും ഈ ഊഗോണിയെ തന്നെയാണ് എഗ് മദർ സെൽ എന്നും ഫീമെയിൽ ജേം സെൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ ഓവറിയിലും ഏകദേശം സെവൻ മില്യൺ ഊഗോണിയ ഈ സമയം ഫോം ചെയ്യും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഊഗോണിയയുടെ ഫോർമേഷൻ ഫീമെയിൽസിലെ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയം മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ മോർ ഊഗോണിയ ആർ ഫോംഡ് ആൻഡ് ആഡഡ് ഇൻ ദി ഓവറി അതായത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊഗോണിയയുടെ ഫോർമേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട ഊഗോണിയ അഥവാ ഓവം മദർ സെൽ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകളായി മാറും ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൽ ട്രാൻസിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഊജനസിന്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഊഗോണിയ മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകളെ ഫോം ചെയ്യും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് സ്പേമാറ്റോ ജനസിസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞൂടെ സ്പേമാറ്റോ ജനസിസിൽ സ്പേം മദർ സെൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേമാറ്റോ ഗോണിയ മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോ സൈറ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എഗ് മദർ സെൽ ആയിട്ടുള്ള ഊഗോണിയ മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകളായി മാറും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ മെയിൽസിൽ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയ മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോ സൈറ്റ് ആകുന്നത് പ്യുബേർട്ടി മുതലാണ് പക്ഷെ ഫീമെയിൽസിൽ ഊഗോണിയ മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകളായി മാറുന്നത് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകൾ പിന്നീട് മിയോസിസ് വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഊജനസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഊജനസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഊജനസിസിൽ മിയോസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മിയോസിസിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കും അതായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ടെമ്പററിലി സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഈ ഒരു കാര്യം ഊജനസിസിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് സ്പേമാറ്റോജനസിസ് നടക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഒരു തവണ പോലും സെൽ സൈക്കിളിന് അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഊജനസിസ് നടക്കാൻ നേരം രണ്ട് തവണ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിൽ ആദ്യത്തെ സെൽ സൈക്കിൾ അറസ്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകളിലാണ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകൾ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മിയോസിസ് വണ്ണിലെ പ്രോഫൈസ് വണ്ണിന്റെ ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിലാണ് ആദ്യത്തെ സെൽ സൈക്കിൾ അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് സ്പേമാറ്റോജനസിസ് പഠിച്ച സമയത്ത് ആ വീഡിയോയിൽ മിയോസിസിന്റെ സ്റ്റേജുകളെ പറ്റി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മിയോസിസ് വണ്ണിലെ പ്രോഫൈസ് വണ്ണിന്റെ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകൾ ിൻ സൈഗോട്ടീൻ പാക്കറ്റീൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ഡയാക്കൈനസിസ് ഇതിൽ ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ വ
കാരണം ബർത്തിന് ശേഷം പ്യുബേർട്ടി വരെ എത്തുന്ന ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് ഭൂരിഭാഗവും നശിക്കും കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്യുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെവറൽ മില്യൺ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെറും അറുപതിനായിരം മുതൽ എൺപതിനായിരം പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഓരോ ഓവറിയിലും അവശേഷിക്കൂ ബാക്കി എല്ലാ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസും ഈ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും സോ പ്യുബേർട്ടി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും ഫോളിക്കിൾസ് ഏത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്നേ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഊസൈറ്റ് ഏത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്നേ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഫോളിക്കിൾസും ഊസൈറ്റ്സും പ്രൈമറി സ്റ്റേജിലാണ് പ്യുബേർട്ടി ആവുമ്പോഴേക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസിന് ചുറ്റും കൂടുതൽ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇത്തരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെയറിന്റെ തിക്നെസ് കൂടും ഇതിനോടൊപ്പം തീക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലെയർ കൂടി ഈ ഗ്രാനുലോസ സെൽ ലെയറിന് പുറത്ത് ഫോം ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസിന് ചുറ്റും കൂടുതൽ ഗ്രാനുലോസ സെൽ ലെയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഔട്ടർ തീക്ക ലെയറും ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് നടന്നത് ഗ്രാനുലോസ സെൽ ലെയറിന്റെ തിക്നെസ് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ തീക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ കൂടി ഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫോളിക്കിൾസിന് മാത്രമേ ഇവിടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഊസൈറ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഫോളിക്കിളിന്റെയും ഊസൈറ്റിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഫോളിക്കിൾ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളായിട്ട് മാറി പക്ഷെ ഊസൈറ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസിന്റെ ഫെയ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് ഇനി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ടേഴ്ഷറി ഫോളിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാൻ നേരത്ത് എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയണ്ടേ വേണം അപ്പോൾ നോക്കിയേ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് ടേഴ്ഷറി ഫോളിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴേക്കും ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റി ഫോം ചെയ്യും ഈ ക്യാവിറ്റിയെ ആൻഡ്രം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട തീക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഔട്ടർ ലെയർ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിച്ച് ഒരു തീക്ക ഇൻറ്റേണ എന്നും തീക്ക എക്സ്റ്റേണ എന്നും പറഞ്ഞുള്ള രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്നും ടേഴ്ഷറി ഫോളിക്കിൾസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ ആൻഡ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റിയും ഫോം ചെയ്യും കൂടാതെ തീക്കൽ ലെയർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തീക്ക ഇൻറ്റേണ എന്നും തീക്ക എക്സ്റ്റേണ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ ആൻഡ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റി ഫോം ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ടേഴ്ഷറി ഫോളിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഓർമ്മിക്കുക ആൻഡ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റി ടേഴ്ഷറി ഫോളിക്കിളിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് ടെർഷറി ഫോളിക്കിളായിട്ട് മാറി ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഊസൈറ്റ് ഇപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും സംഭവിച്ച എന്താ ഊസൈറ്റിന്റെ സ്റ്റേജിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഫോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ പ്രൈമറിയിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറിയായി അവിടെ നിന്നും ടേഴ്ഷറിയിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഈ ടേഴ്ഷറി ഫോളിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ വച്ചിട്ടാണ് അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന്റെ അറസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ പ്യുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് ടേഴ്ഷറി ഫോളിക്കിൾസ് ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന്റെ മിയോട്ടിക് അറസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ടേഴ്ഷറി ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് അണീക്വൽ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്താ ഈ അണീക്വൽ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഡിവിഷനും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഡിവിഷനും അവിടെ ന
ഫർദർ ഊജനസിന്റെ പ്രോസസിംഗിന് ആവശ്യം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ ടേഷറി ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടു മറ്റൊരു തരത്തിൽ ടേഷറി ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ ആദ്യം ഇരുന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ടേഷറി ഫോളിക്കിൾസ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മെച്ചുർ ചെയ്യും ഫോളിക്കിൾസിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് അതിന് ചുറ്റും പുതിയൊരു മെമ്പ്രൈൻ ഫോം ചെയ്യും ഈ മെമ്പ്രൈന്റെ പേരാണ് സോണ പെല്ലൂസിഡ ഇത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ പിന്നീട് റപ്ചർ ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റുകളെ ഓവറിയിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യിക്കും ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓവുലേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോളിക്കിളിന്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഉത്തരവ് എന്താ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഇനി ഓവുലേഷൻ വഴി റിലീസ് ആവുന്ന ഊസൈറ്റിന്റെ സ്റ്റേജ് ഏതാണ് ഊസൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാ ഉള്ളത് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡിപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴി അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹാപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാർജ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റും ഒരു ടൈനി പോളർ ബോഡിയും ഫോം ചെയ്തു ഈ ലാർജ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ നടന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടം കൊണ്ട് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അവസാനിച്ചോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കണ്ടേ വേണം അത് നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റുകൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൽ സൈക്കിളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണോ നോക്കിയേ ഓവുലേഷൻ വഴി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിൽ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ സോ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജുകളിലാണ് ഊ ജനസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സെൽ സൈക്കിളിന് അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അറസ്റ്റ് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കാൻ നേരം അവിടുത്തെ പ്രോഫൈസ് വണ്ണിന്റെ ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിലാണ് ആദ്യത്തെ സെൽ സൈക്കിൾ അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അറസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നതിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക് സ്റ്റഡിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഊജനസിസ് പെട്ടെന്ന് നോക്കി പോവാം മിക്ക കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ സെല്ല് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഏതാ ഊഗോണിയ ഡിപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം ഉള്ള ഊഗോണിയ എന്താ ചെയ്യുക മൈറ്റോസിസ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വഴി പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുകളെ ഫോം ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുകളും എന്ത് തന്നെയാണ് ഡിപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഇവ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായേ ഡിപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഊഗോണിയയിൽ നിന്നും മൈറ്റോട്ടിക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വഴി ഉണ്ടായതാണ് മൈറ്റോസ് നടക്കാൻ നേരത്ത് പ്ലോയിഡിറ്റി മാറുമോ ഇല്ല പ്ലോയിഡിറ്റി മാറൂല അതുകൊണ്ട് ഊഗോണിയയുടെ പ്ലോയിഡിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിന്റെയും പ്ലോയിഡിറ്റി ഇനി ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനൊരു ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ഉണ്ട് അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അത് ഗ്രോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈവന്റുകളല്ല എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിലാണ് നടക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് പ്യുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിലെ പ്രോഫൈസ് വണ്ണിന്റെ ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ അറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്യുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓവുലേഷന് മുമ്പ് ഫോളിക്കിൾസ് എല്ലാം മെച്ചുർ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതാ അൺഈക്വൽ ആണ് അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഹാപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാർജ് സെല
സോ ഇവിടെ ഓവം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ആണ് അതായത് അതൊരു സെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഓവത്തിന്റെ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഇനി ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിന് പുറത്ത് കാണുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് സോണ പെല്ലൂസിഡ സോണ പെല്ലൂസിഡയുടെ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ഫോം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രൈൻ ആണ് സോണ പെല്ലൂസിഡ ഇത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിന് പുറത്തായിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഓവത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ആണ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലെയർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോളിക്കൽ സെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഈ മൂന്ന് ലെയർ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ അതിന് പുറമെ കാണുന്ന ലെയർ സോണ പെല്ലൂസിഡ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ ഇത്രയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് ആൻഡ് ഊജനസിസ് ഇതൊരു ടേബിളിന്റെ രൂപത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നോക്കിയേ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് ഊജനസിസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് എവിടെ നടക്കുന്നേ ഒക്കേസ് ഇൻ ടെസ്റ്റിസ് ഊജനസിസ് ഒക്കേസ് ഇൻ ഓവറി ഇനി രണ്ടാമത് ഇവിടെ പറയുന്ന നോക്കിയേ ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ഊജനസിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഇലാബറേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഊജനസിൽ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അത് അതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് സ്പെർമാറ്റോജെനസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഊജനസിൽ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഈച്ച് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഗീവ്സ് ഫോർ സ്പെർമ്സ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അതായത് ഡിപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്നും മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പെർമ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഊജനസിലോ ഒരു പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിൽ നിന്നും എത്ര ഓമാ ഫോം ചെയ്തേ ഒരൊറ്റ ഓം അല്ലേ ഫോം ചെയ്തുള്ളൂ അത് ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ നോ പോളാർ ബോഡി ഫോർമേഷൻ ഇൻ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് ശരിയല്ലേ പോളാർ ബോഡി ഫോം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുണ്ടായ നാല് സെല്ലുകളും ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പെർമ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത് പക്ഷേ ഊജനസിന്റെ കാര്യത്തിലോ പോളാർ ബോഡീസിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ പോളാർ ബോഡീസ് ആർ ഫോംഡ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇനി അവസാനം നോക്കിയേ സ്പെർമാറ്റോജെനസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ ബിഗിൻ സെറ്റ് പ്യുബേർട്ടി ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു സെനിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ പ്യുബേർട്ടി മുതൽ ആരംഭിച്ച് സെനിലിറ്റി വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരിൽ അവർ പ്രായം ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കാര്യം ഊജനസിസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താലോ ഊജനസിസ് ബിഗിൻ സെറ്റ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ബട്ട് സസ്പെൻസ് അപ് ടു പ്യുബേർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് സീസസ് എറൌണ്ട് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് സ്ത്രീകൾ അൻപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഊജനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അവസാനിക്കും സോ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഊജനസിസ് പ്യുബേർട്ടി വരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിനുശേഷം പ്യുബേർട്ടി ഓൺവേർഡ്സ് അത് റെസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എറൌണ്ട് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഊജനസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതോടുകൂടി ഗ്യാമിറ്റോ ജെനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് അവസാനിച്ചു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം Thank you.